വെൽക്കം ടു ഇൻഫോ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ പാരലാക്സ് തിയറത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറത്തിൻ്റെയും പ്രൂഫുമാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ തിയറീസും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്നും റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് പാരലാക്സിസ് തിയറത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറത്തിൻ്റെയും പ്രൂഫും അതിനുശേഷം കുറച്ച് റിജിഡ് ബോഡീസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സുമാണ് ദെൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത് തന്നെ പാരല ആക്സിസ് തിയറത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഐ ഇക്വൽ ടു ഐ സി എം പ്ലസ് എം എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതാ പ്രൂഫിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ ബോഡിയുടെ ഫിഗറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആക്സിസും അതുപോലെ തന്നെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആക്സിസുമാണ് അപ്പോൾ ആ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആക്സിസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ പാരലൽ ആക്സിസ് തീരം അതായത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സെൻറ്ററിൽ കൂടി പോകുന്ന ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ആക്സിസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഓയിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഈ ഒരു കാണുന്നതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ മാസ് എം എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എം ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അതായത് എം എ സ്ക്വയർ ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസ് തൊട്ട് സെൻറ്റർ വരെയും ദൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ മുതൽ എ വരെയുമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പി ക്യുവിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പി ക്യു ഇക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐയുടെ ഇതൊരു ഒരു പോയിൻറ്റ് മാസിൻ്റെ അതായത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാസിൻ്റെ മാത്രം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയാണ് ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എം ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഈ എക്സ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അതായത് എ പ്ലസ് വിത്ത് ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ എം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻ ടു സിഗ്മ എം എക്സ് എ എന്ന് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇഫ് എം ഐ സി എം ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദ ബോഡി അബൌട്ട് ദ ആക്സിസ് ആർ എസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ദൻ ഐ സി എം ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എം എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ എം സ്മോൾ എം എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എം എ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഐ സി എം ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എം എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾസോ സിഗ്മ എം എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആക്സിസ് ആണ് അതായത് ആ സെൻട്രൽ ആക്സിസിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് പി ക്യു എന്ന ആക്സ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഏത് നോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ സി എം പ്ലസ് എം എ സ് ക്യാപിറ്റൽ എം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എം എക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മൊമെൻസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അതായത് മൊമെൻസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിക് കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൽജിബ്രൈക്ക് സം ഓഫ് ഓൾ മൊമെൻറ്റ് എബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഈസ് സീറോ അതായത് നമ്മളിവിടെ മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ദെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിഗ്മ എം എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം സീറോ ആയി പോകും ദെൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ സി എം പ്ലസ് എം എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പാരൽ ആക്സിസ് തീരത്തിൽ പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആ
ദെൻ നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ലാമിനയുടെ ഇസഡ് ആക്സിസ് ഒ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പേപ്പർ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു ആക്സിസിൽ കൂടിയുള്ള എൻ്റെ മൊമൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിലുള്ളത് ഒരു നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിലായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പൈതകോറസ് തീറം വഴി നമുക്ക് ഈ ഒരു ആറിന് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ആർ സ്ക്വയർ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് പൈതകോറസ് തീറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് അതിനെ ടേംസിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ഇസഡിൽ കൂടിയുള്ളത് നമ്മൾ സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എഴുതിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ ആറിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സിഗ്മ എം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ എം വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐ ഇസഡ് ഐ വൈയിൽ കൂടിയുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജിയുടെയും ഐ എക്സിൽ കൂടിയുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജിയുടെയും സമ്മാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഐ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൈ പ്ലസ് ഐ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടും പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് എ തിൻ യൂണിഫോം റോഡ് നോക്കാം അതായത് ഒരു റോഡ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ റോഡിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഇസ്റ്റ് ലെങ്ത് അതായത് ഈ ഒരു കാണുന്ന ആക്സിസ് ഈ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ആക്സിസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്തിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് കൺസിഡർ എ തിൻ യൂണിഫോം റോഡ് പി ക്യു ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ആൻഡ് മാസ്യം അതായത് മാസ്യമ്മും ലെങ്ത് എല്ലും ഉള്ള ഒരു പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റോഡ് എടുക്കുകയാണ് യൂണിഫോം റോഡാണ് അതായത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും യൂണിഫോം മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് റോ ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എൽ എം ബൈ എൽ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് എൽ എന്ന് മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ മാസ് ദൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ദെൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ വൺ എലമെൻറ്റ് ഡി എക്സ് അറ്റ് എൻ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഡി എക്സ് ഫ്രം ഒ മാസ് ഓഫ് ദിസ് എലമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു റോ ഡി എക്സ് അതായത് ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലായി ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റ് ആ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസാണ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റോ ഇൻറ്റു മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റോ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർജി ഓഫ് ഡിസ് എലമെൻറ്റ് എബൌട്ട് ആക്സിസ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ മാസാണ് നമ്മൾ റോ ഡി എക്സ് എടുത്തത് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് എന്നാണ് എക്സ് എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ഡി എക്സ് വിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർജി ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് എബൌട്ട് ആക്സിസ് ആർ എസ് അതായത് ആർ എസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡി എക്സ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റോ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് മാസ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ദ റോ ആർ എസ് അതായത് ഈ ഒരു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൻറ്ററിൽ കൂടി പോകുന്ന ഒരു ആക്സിസ് ആണ് അതിൻ്റെ വെച്ചിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എക്സ് എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മൈനസ് എൽ ബൈ ടു ടു പ്ലസ്
എ ബി എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കൂടി പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് കൂടി പോകുന്ന ആക്സിസ് കൂടി ഉള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ചേർച്ച് ഐ എ എടുക്കുന്നു ദെൻ ഐ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആക്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജിയാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഇനി പാരൽ ആക്സിസ് തീയറത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ ടു ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നു ലെങ്തിൻ്റെ ഹാഫാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ സി എം പ്ലസ് എം ഇൻ ടു എൽ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ കിട്ടും പാരൽ ആക്സിസ് തീയർ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു യൂണിഫോം റോഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഇസ് ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആക്സിസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമുക്കൊരു യൂണിഫോം റോഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആക്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയും ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആക്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് പാരലൽ ആക്സിസ് തീരമാണ് ഇത് വൺ വേഡിനും അതുപോലെ തന്നെ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ദ റിങ് കൂടി നോക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് എ റിങ് നോക്കാം അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് എ റിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് സെൻറ്റ് ആൻഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്സ് പ്ലെയിൻ അതായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ആക്സിസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ മാസ് റിങ് ഓഫ് മാസ് എം ആൻഡ് റേഡിയസർ അതായത് നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള റിങ്ങിൻ്റെ മാസ് എമ്മും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയസ് ആറും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസിൽ കൂടി പോകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അതിലൊരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ബി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ദെൻ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് എ റിങ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ആഡിങ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് സച്ച് ഓൾ പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ദ റിങ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ നമ്മളിവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്ററി പാർട്ടിക്കൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൊമ മാസ് മാത്രം എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജിയെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സ്മോൾ എം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സമ്മേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ദ ബോഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എം ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനീസ് നമുക്ക് ഈ സ്മോൾ എമ്മിന് നമുക്ക് എല്ലാ പോയിൻറ്റ് മാസസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ മാസാക്കി എടുക്കുക അതായത് ഈ ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ മാസാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ സിഗ്മ സ്മോൾ എം ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം വിറ്റ് ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ റിങ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആക്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി നമുക്ക് ഐ ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് എബോട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു
ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഇസ് ഡാഷിൽ കൂടി പോകുന്നത് ഇസ് ഡിസ് ഡാഷിൽ കൂടി പോകുന്നതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമുക്ക് ഐ പ്ലസ് ഐ അതായത് എക്സ് ഡാഷ് എക്സിൽ കൂടി പോകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയുടെയും അതുതന്നെ വൈ ഡാഷ് ഒയിൽ കൂടി പോകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയുടെയും സമ്മായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് ടു ഐ എന്ന് എഴുതുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വഴി ഐ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു സർക്കുലർ ഡിസ്കിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന മൊമ ആക്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻട്രിൽ കൂടി പോകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയുടെ നേരെ പകുതിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ജസ്റ്റ് നോർമിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ഇയറിംഗ് എബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്ററിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് എ റിംഗ് എബൌട്ട് എ ടാൻജൻ ലൈങ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ റിംഗ് അതായത് ഈ കാണുന്ന ഫിഗർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരച്ച് അതിന് ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ ടാൻജൻറ്റിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആക്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാരലൽ ആക്സിസ് തീരം ആണ് കാരണം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സെൻട്രിൽ കൂടി പോകുന്ന സെൻട്രിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആക്സിസും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ടാൻജൻ്റിൽ കൂടി പോകുന്നതും പാരൽ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻട്രിൽ കൂടി പോകുന്ന ആ സെൻട്രിൽ പോയിന് ഐ സീറോ എന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ എന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഐ എന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമുക്കിപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻ്റ് ആണ് ഈ റിങ്ങിൻ്റെ ലൈൻ ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ എ ബി സ്പാരൽ ടു ദ ഡയമീറ്റർ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സോറി ഞാൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി പോകുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസത്തിൽ കൂടി അല്ല എൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൽ കൂടി പോകുന്ന ആക്സിസ് ആണ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ പാരൽ ആക്സ് തീറ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ സി എം പ്ലസ് എം എ സ്ക്വയർ ഹിയർ എ ഈക്വൽ ടു ആർ അതായത് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമ്മളിവിടെ ആർ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആണ് ദെൻ ഐ സി എം ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കൂടി പോകുന്ന ഡയമീറ്റർ അതിൻ്റെ ആക്സിസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദ ടാൻജൻറ്റ് ടാൻജൻറ്റിൽ കൂടി പോകുന്ന ആക്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഐ ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് എം ആർ സ്ക്വയർ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് സർക്കുലർ റിങ്ങിലുള്ളത് അപ്പോൾ സർക്കുലർ റിങ്ങിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആക്സിൽ കൂടി പോകുന്ന പോകുന്നത് അതായത് സെൻട്രിൽ കൂടി പോകുന്നത് പെർമനൻ്റ് ടു ഇസ് പ്ലെയിൻ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൂടി പോകുന്നതും ദെൻ തേർഡ് വൺ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാൻജൻറ്റിൽ കൂടി പോകുന്ന ആക്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത് ദെൻ തൊട്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു യൂണിഫോം റോഡിൻ്റെ എബൌട്ട് ദ ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇസ് വൺ എൻ്റ് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ ആ യൂണിഫോം റോഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അതായത് സെൻട്രിൽ കൂടി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇസ് ലെങ്ത് സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ആക്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ നോക്കി അതുപോലെ നമ്മൾ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആക്സിസ് തീയറത്തിൻ്റെയും പാരലൽ ആക്സിസ് തീയറത്തിൻ്റെയും പ്രൂഫും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ താങ്